আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল স্টাডি লাইন হোপ ইউ অল আর ফাইন টুডে আই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট ডেইলি ইউজেস ইংলিশ সেন্টেন্স পার্ট সিক্স সো রেট স্টার্ট আজকে আমি রুল ফিফটি ওয়ান নিয়ে কথা বলবো এর আগের ভিডিওগুলোতে আমি ফিফটি পর্যন্ত রুল কমপ্লিট করেছি আপনারা চাইলে আগের ভিডিওগুলো দেখে নেবেন তো চলুন শুরু করা যাক ইচ্ছে অর্থে কোনো ইচ্ছে প্রকাশ করছি লাইক আমি কোথাও যেতে চাই আমি তার সাথে দেখা করতে চাই এমন টাইপের কথা বলতে হলে আমরা ইংলিশে ইউজ করব আই উড লাইক আমরা ইংলিশে কি ইউজ করব আই উড লাইক আমি যেতে চাই আই উড লাইক টু গো আমি তার সাথে দেখা করতে চাই আই উড লাইক টু মিট হিম আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আই উড লাইক টু থ্যাংক ইউ আমি খেতে চাই আই উড লাইক টু ইট আমি নিজেকে ব্যাখ্যা করতে চাই আই উড লাইক টু এক্সপ্লেইন মাই সেলফ আমি একজন শিক্ষক হতে চাই আই উড লাইক টু বিকাম এ টিচার আমরা কিন্তু এখানে ভার্বগুলো প্রেজেন্ট ফর্মে রাখব আই উড লাইক টু এর পরে ভার্বটা অবশ্যই প্রেজেন্ট ফর্ম হবে লাইক এখানে আমি যেতে চাই গো ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্ম হয়েছে দেখা করতে চাই মিট প্রেজেন্ট ফর্মে হয়েছে খেতে চাই ইট সব কিছু কিন্তু আমরা ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্মে রেখেছি আরও কিছু দেখি আমি আপনাকে প্রায় দেখতে চাই আই উড লাইক টু সি ইউ মোর অফেন আই উড লাইক টু সি ইউ মোর অফেন আমি আপনাকে প্রায় দেখতে চাই আমি ম্যানেজারের সাথে দেখা করতে চাই আই উড লাইক টু মিট দ্য ম্যানেজার আমি টিচারের সাথে দেখা করতে চাই আই উড লাইক টু মিট দ্য টিচার আমি অনুশীলন করতে চাই আই উড লাইক টু প্র্যাকটিস আমি একটি রান্নার প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাই আই উড লাইক টু কম্পিট ইন এ কুকিং কন্টেস্ট আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে আরও জানতে চাই আই উড লাইক টু নো মোর অ্যাবাউট দ্য ক্রিয়েশন অফ অলমাইটি আল্লাহ সো আমরা এখানে অবশ্যই ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ইউজ করব এবং আমরা অবশ্যই আই উড লাইক দি সেন্টেন্সটা স্টার্ট করব এরপর আরেকটা রুলস দেখি আমরা যেটা আমরা সচরাচর কথা বলা ইউজ করে থাকি লাইক আমি জানি আই নো আমি কোনো কিছু সম্পর্কে জানি এটা আমি আরেকজনকে বলছি আই নো দিস আই নো দ্যাট এভাবে আমরা বলতে পারি তুমি কে হু আর ইউ আমি জানি তুমি কে আই নো হু ইউ আর আমি জানি তুমি কে আই নো হু ইউ আর তোমার মনে কি ঘটছে আমি তা জানি আই নো হোয়াটস হ্যাপেনিং ইন ইউর মাইন্ড তোমার মনে কি ঘটছে তা আমি জানি আমি জানি সে কিভাবে তার জীবনে সফল হয়েছে I know how he has been successful in his life. I know how he has been successful in his life. আমি জানি সে কিভাবে তার জীবনে সফল হয়েছে আমি জানি সাজিক ভ্যালি কতই না সুন্দর জায়গা এটা কিন্তু এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স আই নো হাউ বিউটিফুল প্লেস দ্য সাজিক ভ্যালি ইজ ইয়ের টুটা ইউজ হয় সাধারণত নেগেটিভ কোনো কিছু করার ক্ষেত্রে বা নেগেটিভ কোনো সেন্টেন্স রেডি করার ক্ষেত্রে ইয়েরটা ইউজ হয় ইয়ের টু একটা নেগেটিভ প্লেস ইয়ের টু আমরা নেগেটিভের ক্ষেত্রে ইউজ করব এখনও করা হয়নি কথাটা ইয়ের টু এর ক্ষেত্রে বলা যায় আমি এখনও তাকে প্রপোজ করিনি আই আম ইয়ের টু প্রপোজ হার আমার এখনও বাজারে যাওয়া হয়নি আই এম ইয়ের টু গো টু মার্কেট আমরা যখন ইয়েট ইউজ করব তখন কিন্তু আমরা এখানে আর নট ইউজ করব না কারণ নট আর ইয়েরটা সেম কাজ করে আপনারা কোনো সেন্টেন্সে যদি ইয়েটে দেখেন তাহলে বুঝবেন এটা একটা নেগেটিভ সেন্টেন্স ইউসুফ এখনও আসেনি ইউসুফ ইজ ইয়ের টু কাম তারা এখনো শুরু করেনি দে আর ইয়ের টু স্টার্ট আমরা এখনো চাঁদপুর যাইনি উই আর ইয়ের টু গো টু চাঁদপুর আমরা ইয়েটার জায়গায় বলতে পারি উই আর নট টু গো টু চাঁদপুর তখন কিন্তু আর ইয়ের টু ইউজ করা যাবে না ইয়ের টু অবশ্যই নেগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে ইউজ করতে হবে সে এখনো স্কুলে আসেনি হি ইজ ইয়ের টু কাম স্কুল তাহলে আমরা অবশ্যই ইয়ের টুটা ইউজ করব নেগেটিভের ক্ষেত্রে এবং ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্মে রাখব এখানে কিন্তু আমরা ভার্বগুলো প্রেজেন্ট ফর্মে রেখেছি লাইক কাম প্রোপোজ টার্ড সব কিছু কিন্তু আমরা প্রেজেন্ট ফর্মে রেখেছি এরপর আমরা দেখি দ্যাটস হোয়াট দ্যাটস ওয়াই এর ইউজগুলো কিভাবে হতে পারে লাইক এটাই আমি বলছি দ্যাটস হোয়াট আই এম সেইং দ্যাটস হোয়াট আই এম সেইং এটাই আমি বলছি এটাই আমি বোঝাতে চেয়েছি দ্যাটস হোয়াট আই মিন এটাই আমাদের দরকার দ্যাটস হোয়াট উই নিড এটাই আমি চাচ্ছিলাম দ্যাটস হোয়াট আই ওয়ান্ট অর্থাৎ এটাই আমি কি করছি বলছি চাচ্ছিলাম ভেবেছিলাম বলছিলাম খাচ্ছিলাম এইসবের ক্ষেত্রে আমরা দ্যাটস হোয়াটটা ইউজ করব এটাই আমি ভেবেছিলাম দ্যাটস হোয়াট আই তট 
এটা আমি বলছিলাম দ্যাটস হোয়াট আই ওয়াজ সেইং সে আমাকে এটাই বলেছিল দ্যাটস হোয়াট হি টোল্ড মি এটাই আমাকে পাগল করে তোলে দ্যাটস হোয়াট মেক মি ক্রেজি এটাই আমি জানতে চাই দ্যাটস হোয়াট আই উড লাইক টু নো এটাই আমি দেখতে পছন্দ করি দ্যাটস হোয়াট আই লাইক টু সি অর্থাৎ আমরা এখানে দ্যাটস হোয়াটটা ইউজ করব এটাই আমি কি করতে চাচ্ছি বা কি বলতে চাচ্ছি এই সবের ক্ষেত্রে এবং বাকি যে সেন্টেন্সটা রেডি করব আমরা সেটা অবশ্যই টেন্স অনুযায়ী রেডি করতে হবে সেটা যদি আমরা প্রেজেন্টের ক্ষেত্রে বলি তাহলে আমরা বাকি সেন্টেন্সটাকে প্রেজেন্ট ফর্মে রাখবো আমরা যদি পাস্টে বলি তাহলে বাকি সেন্টেন্সটা পাস্ট ফর্মে রাখবো এভাবে করতে হবে এটাই আমি দেখতে পছন্দ করি দ্যাটস হোয়াট আই লাইক টু সি এরপরে যদি আমরা বলি এ কারণেই এ কারণে কথার ক্ষেত্রে আমরা বলবো দ্যাটস হোয়াই এটাই বললে আমরা ইউজ করব দ্যাটস হোয়াট এবং এ কারণেই যখন বলবো কথাটা তখন আমরা বলবো দ্যাটস হোয়াই কারণ বোঝাচ্ছে যখন এ কারণে আমার দেরি হয়েছে দ্যাটস হোয়াই আই ওয়াজ লেট এ কারণেই তিনি এতটা সফল দ্যাটস হোয়াই হি ইজ সো সাকসেসফুল এ কারণেই সে হতাশ দ্যাটস হোয়াই শি ইজ ডিসঅ্যাপয়েন্টেড এ কারণে সে সব সময় কান্না করে দ্যাটস হোয়াই হি ইজ ক্রাইম অল দ্য টাইম নাও উইল টক অ্যাবাউট টাইম হাউ টু সে দ্য টাইম আমরা কিভাবে টাইম বলতে পারি টাইমকে ইংলিশে আমরা সেন্টেন্সে কিভাবে বলতে পারি সেটা আমরা দেখব যদি কোনো টাইম হতে যেমন পাঁচটা বাঁচতে বাকি আছে লাইক আমরা যদি বলি পৌনে পাঁচটা বাজে এমনভাবে বলি বাকি থাকলে আমরা সেন্টেন্সটাতে টু ইউজ করব আর যদি বেজে যায় যদি আমরা বলি শোয়া পাঁচটা বাজে বা শোয়া চারটা শোয়া তিনটা এরকম যদি বলি তাহলে আমরা সেন্টেন্সটা রেডি করতে পাঁচটা ইউজ করব তাহলে দেখি আমরা এক্সাম্পলটা এখন পাঁচটা বাজে ইট ইস ফাইভ ও ক্লক এটা কিন্তু একদম পাঁচটা বাজে একদম টাইম এখন তিনটা বাজে ইট ইস থ্রি ও ক্লক এখন সাড়ে পাঁচটা অর্থাৎ এটা কিন্তু পাঁচটা বেজে গেছে পাঁচটা বেজে পার হয়ে গেছে তাহলে আমরা কি ইউজ করব আমরা অবশ্যই সেন্টেন্সে পাঁচটা ইউজ করব এখন সাড়ে পাঁচটা ইট ইস হাফ পাস্ট ফাইভ এখন শোয়া পাঁচটা পাঁচটা কিন্তু বেজে গেছে পাঁচটা পনেরোকে আমরা শোয়া পাঁচটা বলি তাহলে আমরা ইউজ করব ইট ইস কোয়ার্টার পাস্ট ফাইভ ইট ইস কোয়ার্টার পাস্ট ফাইভ এখন শোয়া পাঁচটা তাহলে আমরা এখানে পাস্ট কথাটা ইউজ করছি এখন পৌনে পাঁচটা অর্থাৎ পাঁচটা বাঁচতে কিন্তু পনেরো মিনিট এখনও বাকি তাহলে বাকি থাকলে আমরা টু ইউজ করব তাহলে বাকি থাকলে আমরা যেহেতু টু ইউজ করব তাহলে সেন্টেন্সটা হবে কেমন এখন পনেরো পাঁচটা ইট ইস কোয়ার্টার টু ফাইভ কোয়ার্টার আমরা চার ভাগের এক ভাগে কিন্তু কোয়ার্টার বলে থাকি তাহলে আমরা পাঁচটা বেজে পনেরো মিনিট পার হয়ে গেছে কোয়ার্টার পাস্ট ফাইভ পাঁচটা বাঁচতে পনেরো মিনিট বাকি আছে অর্থাৎ পনেরো পাঁচটা হলে ইট ইস কোয়ার্টার টু ফাইভ এখন চারটা বাসে পাঁচ মিনিট বাকি বাকি থাকলে যেহেতু টু ইউজ করব তাহলে ইট ইস ফাইভ মিনিটস টু ফোর এখন চারটা বাসতে পাঁচ মিনিট বাকি ইট ইস ফাইভ মিনিটস টু ফোর বাকি টু ইউজ করছে এখন চারটা বেজে পাঁচ মিনিট চারটা বেজে পাঁচ মিনিট মানে চারটা পাঁচ বাজে কিন্তু তাহলে আমরা পাস্ট ইউজ করব ইট ইস ফাইভ মিনিটস পাস্ট ফোর এখন প্রায় নয়টা বাজে প্রায় নয়টা যখন আমরা প্রায় কথাটা ইউজ করব টাইমে খেতে তখন আমরা অ্যাবাউট ইউজ করব ইংলিশে ইট ইজ অ্যাবাউট নাইন ও ক্লক এখন প্রায় তিনটা বাজে ইট ইজ অ্যাবাউট থ্রি ও ক্লক তাহলে আমরা কি বলতে পারি কোনো নির্দিষ্ট টাইম বাঁচতে যদি বাকি থাকে লাইক দুইটা বাঁচতে বাকি আছে এসবের ক্ষেত্রে বাকি থাকলে আমরা টু ইউজ করব আর যদি দুইটা বেজে পার হয়ে যায় বা তিনটা বেজে পার হয়ে যায় এরকম তাহলে আমরা বলবো পাস্ট এরপরে আমরা যাই তুমি কিভাবে কি করেছিলে এমন সেন্টেন্স রেডি করতে আমরা কি বলতে পারি হাউ কুড ইউ হাউ কুড ইউ এর পরে অবশ্যই ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্ম হবে লাইক তুমি কিভাবে পরীক্ষায় পাস করেছিলে হাউ কুড ইউ পাস দ্য এক্সাম পাস আমরা কিন্তু ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ইউজ করছি তুমি কিভাবে ধূমপান ত্যাগ করেছিলে বা তুমি কিভাবে ধূমপান ত্যাগ করতে পেরেছিলে হাউ কুড ইউ গিভ আপ স্মোকিং তুমি কিভাবে খেলায় জিতেছিলে হাউ কুড ইউ উইন দ্য গেম তাহলে এভাবে আমরা সেন্টেন্সটা রেডি করব তুমি কিভাবে লেটারটি লিখেছিলে হাউ কুড ইউ রাইট দ্য লেটার তুমি কিভাবে সেখানে গিয়েছিলে হাউ কুড ইউ গো দেয়ার তাহলে আমরা তুমি কিভাবে কি করেছিলে এমন টাইপের সেন্টেন্স রেডি করতে হলে হাউ কুড ইউ দিয়ে সেন্টেন্সটা স্টার্ট করবো এবং ভার্বটা অবশ্যই প্রেজেন্ট ফর্ম রাখবো 
এরপরে যাই কেউ কোনো কিছুতে দক্ষ বা পারদর্শী অর্থে আমরা কি ব্যবহার করতে পারি কোনো কেউ কোনো কিছুতে দক্ষ বা পারদর্শী বোঝাতে আমরা গুড অ্যাড ব্যবহার করব তাহলে এর স্ট্রাকচারটা কেমন হবে এটা অ্যাফারমেটিভ অর্থাৎ পজিটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে হয়ে থাকবে ফার্স্টে আমরা সাবজেক্ট ইউজ করব তারপরে টেন্স অনুযায়ী সাহায্যকারী ভার বসাবো লাইক অ্যামি জায়ার ওয়াজ ওয়ায়ার যেটাই হবে আমরা সেটাকে ইউজ করব। এটা যদি প্রেজেন্ট টেন্সে হয় তাহলে আমরা অ্যামি জার ইউজ করব পাস্ট টেন্সে হলে ওয়াজ ওয়ায়ার ইউজ করব। এরপরে আমরা যে দক্ষ বা পারদর্শী অর্থাৎ গুড অ্যাডটা ইউজ করব তারপরে কোন জিনিসটাই দক্ষ সেটা যদি কোনো নাউন হয় তাহলে আমরা সেই নাউনটা ইউজ করব এবং সেটা যদি কোনো ভার্ব হয় তাহলে অবশ্যই ভার্বের সাথে আইন যোগ করতে হবে কারণ এটা কিন্তু আমরা কন্টিনিউয়াস সেন্টেন্সের মতো ইউজ করছি এই জন্য আমরা সাহায্যকরী ভার্ব হিসেবে অ্যামিজ আর ওয়াজ ওয়ায়ার ইউজ করছি আর অ্যামিজ আর ওয়াজ ওয়ায়ারের পরে অবশ্যই ভার্বের সাথে আইন যোগ করতে হয় যদি আপনার এখানে ভার্ব থাকে আপনি কোনো ভার্বের জন্য যদি দক্ষ হয়ে থাকেন তাহলে সেটা ভার্বের সাথে আইন যে যোগ হবে আর যদি কোনো নাউন হয় যেমন ইংরেজিতে পারদর্শী এরকমের ক্ষেত্রে ইংরেজিটা কিন্তু এটা নাউন হচ্ছে তাহলে এটা এটার সঙ্গে তো আর আইন যে যোগ হচ্ছে না এটা নাউন ডিরেক্টলি নাউন হচ্ছে এরপরে যে বাকি অংশটা থাকবে সেটা ইউজ করব তাহলে আমরা এক্সাম্পলটা দেখি সে ইংরেজিতে পারদর্শী হি ইজ গুড অ্যাট ইংলিশ ইংলিশটা নাউন আমরা নাউন ইউজ করছি আর সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা রুলস মেনে চলছে লাইক ফার্স্ট সাবজেক্ট হচ্ছে তারপর অ্যামিজার ওয়াজ ওয়ারের মধ্যে পারদর্শী এটা প্রেজেন্টেন্স তাই ইজ ইউজ হচ্ছে ইংলিশে পারদর্শী এই জন্য আমরা বলছি গুড অ্যাট ইংলিশ এক সময় আমি সাঁতার কাটাই দক্ষ ছিলাম সাঁতার কাটা এটা একটা ভার্ব তাহলে আমরা সেন্টেন্সটা কিভাবে রেডি করতে পারি ওয়ান্স আই ওয়াজ দক্ষ ছিলাম ওয়ান্স আই ওয়াজ গুড অ্যাট সুইমিং সুইমের সঙ্গে আমরা এখানে আইন যে যোগ করছি তাহলে ওয়ান্স আই ওয়াজ গুড অ্যাট সুইমিং এক সময় আমি সাঁতার কাটে দক্ষ ছিলাম সে ইংরেজিতে কথা বলায় পারদর্শী হি ইজ গুড অ্যাট স্পিকিং ইন ইংলিশ তারা ক্রিকেট খেলায় দক্ষ ক্রিকেট খেলায় এটা কিন্তু ভার্ব তাহলে দে আর গুড অ্যাট প্লেইং ক্রিকেট এখানে আমরা আর ইউজ করছি কেন না এখানে দে আছে আর এটা প্রেজেন্টেন্স সে মেয়েদের সাথে কথা বলায় পারদর্শী শি ইজ গুড অ্যাট টকিং টু গার্লস অর হি ইজ গুড অ্যাট টকিং টু গার্লস ছেলেটি ছবি আঁকায় পারদর্শী দ্য বয় ইজ গুড অ্যাট ড্রয়িং ছবি আঁকা ভার্ব ভার্বের সঙ্গে আইন যে যোগ করছি দ্য বয় ইজ গুড অ্যাট ড্রয়িং সে মেয়েদের সাথে কথা বলায় পারদর্শী ছিল এর আগেটা আমরা বলেছি সে মেয়েদের সাথে কথা বলায় পারদর্শী এটা কিন্তু প্রেজেন্টেন্সে ছিল আর যদি আমরা বলি সে মেয়েদের সাথে কথা বলে পারদর্শী ছিল অর্থাৎ তখন এটা পাস টেন্স হয়ে যাবে তাহলে আমরা সেন্টেন্সটা রেডি করব হি ওয়াজ গুড অ্যাট টকিং টু গার্লস ওয়াজ ইউজ করছি আমরা এখানে তাহলে আমরা বলতে পারি কোনো কিছুতে দক্ষ বা পারদর্শী বোঝাতে আমরা সেন্টেন্সটা গুড অ্যাট দিয়ে রেডি করব এবং তা যদি ভার্ব হয় তাহলে ভার্বের সাথে আইন যে যোগ হবে আর নাউন হলে ডিরেক্ট নাউনটা ইউজ হবে এখন কোনো কিছু সময় বোঝাতে অর্থাৎ এখন খেলার সময় পড়ার সময় যাওয়ার সময় এমন টাইপের কথা বলতে হলে আমরা বলবো ইট ইস টাইম টু তারপরে যে জিনিসটার সময় বা যে ভার্বটার সময় আমরা সেই ভার্বটাকে ইউজ করব। লাইক এখন শিখার সময় ইটস টাইম টু লার্ন ভার্বটা কিন্তু প্রেজেন্ট ফর্মে হবে এখন যাওয়ার সময় ইটস টাইম টু গো এখন বাড়িতে থাকার সময় ইটস টাইম টু স্টে অ্যাট হোম আমরা ভার্বটাকে কিন্তু প্রেজেন্ট ফর্মে রাখছি এখন খাওয়ার সময় ইটস টাইম টু ইট এখন পড়ার সময় ইটস টাইম টু রিড এখন লেখার সময় ইটস টাইম টু রাইট তাহলে এখন কোনো কিছু সময় বুঝতে আমরা ইটস টাইম টু অর ইট ইস টাইম টু ইউজ করব এবং ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্মে রাখব কোনো দরকার নেই কোনো কিছুতে কোনো দরকার নেই বোঝাতে আমরা বলবো দেয়ারস নো নিড টু কোনো দরকার নেই বা কোনো প্রয়োজন নেই এমন কথার ক্ষেত্রে দেয়ারস নো নিড টু চিন্তিত হওয়ার কোনো দরকার নেই দেয়ারস নো নিড টু বি ওয়ারিড হতাশ হওয়ার কোনো দরকার নেই দেয়ারস নো নিড টু বি আপসেট ফিরে যাওয়ার কোনো দরকার নেই দেয়ারস নো নিড টু গো ব্যাক তাকে ডাকার কোনো দরকার নেই দেয়ারস নো নিড টু কল হিম মিথ্যা বলার কোনো দরকার নেই দেয়ারস নো নিড টু টেল লাইস তাহলে আমরা দেয়ারস নো নিড টু দিয়ে সেন্টেন্সটা স্টার্ট করব কোনো দরকার নেই বা কোনো প্রয়োজন নেই এমন কথা বলার ক্ষেত্রে এবং বাকি যে কথাটা হবে অর্থাৎ বাকি যে সেন্টেন্সটা হবে সেটা আমরা টেন্স অনুযায়ী ইউজ করব। 
পড়ার দরকার নেই দিয়ারস নো নিড টু রিড এভাবে আমরা সেন্টেন্সটা রেডি করতে পারি সো আজকে আমি এই পর্যন্তই রাখবো বাকি রোজগুলো আমি পরে ভিডিওতে দিয়ে দেবো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে